снова я в поезде, и сейчас я еду в Гуанчжоу. Это город на юге Китая, и я хочу провести там два дня. Я надеюсь, что я смогу показать вам город и расскажу, почему нужно путешествовать. Я приехал в свой хостел, и сейчас я хочу вам показать свой номер. Вот, давайте посмотрим, что здесь есть. Итак, вот это мой номер. И первое, что мы видим, это стол. Это стол, это письменный стол. Дальше идет тумбочка. Небольшая тумба. Тумба или тумбочка. Тумба, тумбочка. Это, конечно, кровать. Да. Она достаточно большая. Здесь есть окно. Окно. Вот оно, окно. Давайте посмотрим. Из окна я вижу... Деревья. Я вижу деревья. И я вижу крышу. Крыша, деревья и здание. Здание. Отлично. Еще здесь есть маленький чайник. Электрический чайник. И, конечно, мой любимый предмет – телевизор. Да, современный телевизор. И еще одна деталь. А, вот это кондиционер. Кондиционер. И он не работает. Поэтому у меня есть... Два одеяла. Раз, два. Два одеяла. Давайте попробуем вместе сказать. Это мой номер. Угу. Это мой номер. Это телевизор. Это телевизор. Это телевизор. Отлично. И, конечно же, у меня есть туалет. Туалет и ванна. Ванная. Ванная комната и туалет. Давайте туда заглянем. Хо -хо! Вот это сам туалет. Да? А вот это душ. Душ. Душ и туалет. Туалет и душ. Душ и туалет. Это все. До встречи с моим другом еще много-много времени. И я хочу пойти в парк. Да, я видел, что здесь есть большой лес, э, лесопарк. Большой лесопарк. И я сейчас туда пойду. Фух, сейчас я карабкаюсь в парк. Я не смог найти дорогу, поэтому лезу через лес. Вот там вот я везде пролез. Сейчас лезу туда. Эх. 
той стороны парка, где я зашел, здесь совершенно нет тропинок. Только кусты, деревья и все остальное. Поэтому мне приходится пробираться через дебри. Оп, 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 оп. Эх. Колючки. После этих непролазных джунглей я наконец-то вышел на тропу, на дорожку. Опа. Хе -хе, вот она. Это тропинка в парке. А, вообще это лесопарк. О, кстати, здесь есть небольшое озеро. Маленькое озеро. Кто-то из великих сказал, что если ты не путешествуешь, то ты как будто читаешь только одну страницу из книги. И я считаю, это имеет смысл, потому что многие люди получают информацию о нашем мире из телевизора, из телевизора, из газет. И услышав, может быть, от своих знакомых какую-то информацию. Но эта информация, она уже искажена. И у этих людей вырабатывается огромное количество предвзятостей, стереотипов по поводу людей из других стран. Например, многие в России думают, что а, американцы наши враги. Многие в Америке думают, что а, россияне наши враги. И так далее, так далее, так далее. Например, в Китае многие не любят японцев и корейцев. И я считаю, что все это только из-за того, что люди никогда не были в тех странах, про которые говорят. Если бы каждый э, русский поехал в Америку и увидел, как люди живут там и какие там люди, он наверняка бы изменил свое мнение. Также китайцы, также и корейцы. Я уверен, что нам всем обязательно нужно путешествовать и смотреть на этот мир своими собственными глазами. Средства массовой информации хотят донести до нас, вложить в наши головы э, какую-то мысль, какую-то идею, с помощью которой они хотят совершить э, или воплотить свои собственные планы. Поэтому, друзья, давайте больше путешествовать, изучать другие языки, изучать другие культуры. И давайте ощущать это единство всех людей на Земле. Ведь все мы люди, все мы живые существа, и все мы одинаково хотим счастья. Ну вот, друзья, я и закончил свою прогулку на сегодня. Завтра я хочу пойти в город, увидеть Гуанчжоу. Высотные здания, магазины, огромное количество людей и все такое, 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 такое. А сейчас в кустах...
кустах я нашел велик это велосипед давайте скажем вместе это велосипед это велосипед это велосипед да я сейчас его возьму и поеду домой Хе -хей! нет я его не возьму. Упс.